नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक्निकल वीडियो के साथ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टेलनेट और एसएसएच में क्या अंतर है ओके आप खुद ही ये डिसीजन ले पाइएगा इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद कि कब हमें टेलनेट यूज करनी चाहिए और कब हमें एस प्रोटोकॉल्स यूज करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसका यूज किया जाता है नेटवर्किंग में या वाइड एरिया नेटवर्किंग हो या लोकल एरिया नेटवर्किंग हो इस नेटवर्किंग में किसी भी कंप्यूटर को रिमोट रिमोटली एक्सेस करने के लिए ओके सो so, इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए और खुद ये डिसीजन लीजिए कि हमें कब टेलनेट यूज करनी चाहिए और कब हमें एस यूज करनी चाहिए दोनों में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलैरिटी है ओके ओके okay, दोस्तों तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि टेलनेट और एसएसएच जो है रिमोट पे किसी भी कंप्यूटर को आप रिमोट पे एक्सेस करने के लिए आप उसका यूज करते हैं चाहे वो कंप्यूटर आपके लोकल एरिया नेटवर्क में हो या वाइड एरिया नेटवर्क में हो या आप ओवर द इंटरनेट भी आप किसी भी कंप्यूटर को टेलनेट या एस के थ्रू जो है आप रिमोट पे एक्सेस कर सकते हैं यानी किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए आप टेलनेट या एस एस प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप टारगेट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं ओके सो सिमिलैरिटी ये है दोस्तों कि आपका जो टेलनेट और एस एस प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी कंप्यूटर को अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन में हो या वैन में हो या इंटरनेट के थ्रू हो आपको ये अलाउ करता है कि आप उसका रिमोटली आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं ओके जहाँ तक हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की तो बस ये एक यही सिमिलैरिटी है कि दोनों प्रोटोकॉल का यूज आप कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए उसके अलावा जो टेलनेट के फुल फॉर्म है वो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ओके टेली का आप देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क तो टेलनेट का फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड एस एस एच का फुल फॉर्म है सिक्योर सेल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपको सेल मिलेगी जो इंटरफेस मिलेंगे वो आपको सिक्योर्ड मिलेंगे ओके जहाँ पे जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगी चाहे वो सेंटिंग रिसीविंग के दौरान हुआ हो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में तो वो सिक्योर होंगी ओके यानी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगी तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेलनेट जो है लॉग इन थ्रू डिक्रिप्टेड मोड ओके यानी डिक्रिप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी ऐसा फॉर्म जिसको आप रीड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और जो एस एस एच है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है आपके कंसोल uh, को एक्सेस करता है यानी लॉग इन आप कर पाते हैं इनक्रिप्टेड मोड यानी जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे वो इनक्रिप्ट मोड में होंगे ओके okay? जैसा कि आप टाइप करते होंगे कोई भी पासवर्ड तो आपको पासवर्ड स्टार के फॉर्म में या डॉट uh, के फॉर्म में दिखाई देती है तो वो पासवर्ड एक्चुअली आप टाइप कर रहे हैं जो की से वो स्टार के फॉर्म में दिखाई दे रही है वो भी एक इनक्रिप्शन का एग्जाम्पल है ओके okay? यानी इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है uh, ऐसा फॉर्म जो ह्यूमन रीड ना कर सके ओके सो इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड ओके सो टेलनेट जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप लॉग इन जो भी करते हैं यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन uh, होगी वो डिक्रिप्ट के फॉर्म में होगी ओके okay? यानी अगर कोई हैकर उसको हैक करना चाहे तो आसानी से वो हैक हो सकता है आसानी से यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है जब वो लॉग इन किया किसी कंप्यूटर पर तो यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है वो आसानी से uh, उस नेटवर्क uh, ट्रैफिक को कैप्चर कर सकता है और क्या उसके यूजर नेम थे क्या उसके पासवर्ड थे वो आसानी से टेलनेट प्रोटोकॉल अगर वो यूज कर रहा है किसी भी कंप्यूटर को रिमोट पे लेने के लिए तो आसानी से हैक हो सकता है लेकिन अगर आप एस एस एच प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ओके सो इसमें जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किए जाएंगे कि आप क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठ के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं रिमोटली और जो यूजर नेम एंड पासवर्ड होंगे वो हैक नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो जो मोड होंगी उसकी वो इनक्रिप्ट मोड में होगी यानी ऐसा फॉर्म जिसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है ओके अगर हैकर अगर किसी भी नेटवर्क ट्रैफिक जो एस से चल रही थी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में वो आपकी इनक्रिप्ट रहेंगी 
टेलनेट से अगर हम कोई भी कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस करेंगे तो वो हैक हो सकती है क्योंकि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी ट्रैफिक और सेंडिंग रिसीविंग होगी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डिक्रिप्ट मोड में होगी यानी ऐसा मोड जिसको ह्यूमन रीड कर सकता है यानी एक हैकर उस कम्युनिकेशन वाले ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर सकता है कैप्चर कर सकता है उस ट्रैफिक को और क्या उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो जान सकता है ओके और अगर आप एसएसएस से किसी भी सर्वर को या किसी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो इनक्रिप्ट मोड में होगी ऐसा फॉर्म जिस जो ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है और अगर हैकर उसको इंटरसेप्ट करता है कैप्चर करता है उस नेटवर्क ट्रैफिक को जो एस से कनेक्शन बने हुए हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ओके तो वो उसको इनक्रिप्ट मोड में दिखेगी जो उनके लिए काफ़ी काफ़ी टफ होगा उनको रीड करना ओके सो जो अगर हम बात करें कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए रिमोट एक्सेस के लिए किसी भी सर्वर या किसी भी कंप्यूटर को तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप हमेशा एस के थ्रू किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करें या तो वो विंडोज सर्वर हो या फिर वो आपके लिनक्स यूनिक्स या ए बॉक्स हो या काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों ना हो ओके okay? सो so, किसी भी विंडोज या नॉन विंडोज मशीन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं रिमोटली तो आपको एस प्रोटोकॉल्स यूज करना चाहिए ओके okay? सो so, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि जो टेलनेट है वो टी पोर्ट नंबर ट्वेंटी पे एक्सेस होती है राइट टी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है यानी इस इस पोर्ट के थ्रू ही डेटा जो है कम्युनिकेट करेगी पर्टिकुलर क्लाइंट एंड सर्वर के थ्रू क्लाइंट एंड सर्वर में ओके okay? और जो एसएसएच है वो टीसीपी पोर्ट नंबर 22 पे एक्सेस होती है ओके okay? यानी जो भी कम्युनिकेशन बनेगी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में वो पोर्ट नंबर 22 से ओके okay? यानी हर क्योंकि आपको भी आपको भी पता होगा अगर आप एक नेटवर्किंग के एक्सपर्ट हैं या नेटवर्किंग जानना चाह रहे हैं या जान रहे हैं अभी अभी डेवलपमेंट फेज में ही है आपकी नेटवर्किंग ओके okay? आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीख रहे हैं तो आपको एक अलग से हमारा वीडियो है टी सी के ऊपर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और टी सी एड्रेस के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि टी पोर्ट नंबर क्या है टीसीपी क्या होती है यूडीपी एक प्रोटोकॉल्स होती है ये क्या होती है और उसमें आईपी एड्रेस का क्या काम होता है ये सब अलग से हमारी एक वीडियो है टीसीपी आईपी एड्रेस के ऊपर आप वहां जाएं उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ओके सो वर्क वर्क जो टेलनेट है यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट है जो सर्वर है ये इसमें बहुत सारे सर्विस होते हैं जैसे जैसे टेलनेट की सर्विस और एस एस एच की सर्विस हो सकती है कि सेम कंप्यूटर पे चले तो सेम कंप्यूटर पे अगर टेलनेट और एस एस एच दोनों चल रही है तो कैसे पता चलेगा टारगेट कंप्यूटर को कि हमें क्लाइंट टेलनेट एक्सेस करना चाह रहा है या एस एस एच की सर्विस वो एक्सेस करना चाह रहा है वो पता चलेगा पोर्ट नंबर के थ्रू यानी पोर्ट नंबर जो है सर्विस का आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा सर्विस किस पोर्ट से एक्सेस हो रही है और उसे कौन सा सर्विस चाहिए वो पोर्ट नंबर के थ्रू ही पता चलता है ओके सो सर्विस आइडेंटिफिकेशन के लिए टीसीपी पोर्ट की जरूरत पड़ती है जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो टेलनेट वाली प्रोटोकॉल्स है टेलनेट अगर हम किसी के किसी विंडोज सर्वर को या किसी विंडोज मशीन को टेलनेट से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो पहले से ही जो है ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है विंडोज मशीन में बस आपको यहाँ पे ये कमांड चलाने हैं एप विज डॉट सी पी एल ए डबल पी डब्ल्यू आई जेड डॉट सी पी एल वहाँ से आप जाएँ विंडोज फीचर के फीचर में आप क्लिक करें उस ऑप्शन में जाके आप टेलनेट क्लाइंट एंड टेलनेट सर्वर वाले जो ऑप्शन होंगे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं ओके और जो एस एस एच है ये एस एस एच आपकी जो है सिक्योर सेल ये लिनिक्स यूनिक्स और काली लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पहले से आपको जो है उसमें प्रजेंट रहती है बस आपको क्या करना है आपको इनेबल एंड कॉन्फिग करना है उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओके सो अगर आप कॉन्फ़िगर करना नहीं जानते हैं एस को कैसे इनेबल करते हैं करते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो है आप वहां पे जाके ये सीख सकते हैं कि कैसे हम लिनक्स यूनिक्स और काली लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एस को इनेबल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ओके लेकिन विंडोज में बाई डिफॉल्ट एस नहीं होती है आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा वीट वाइज एस एस एच ओके ये वीट वाइज एस एस एच आप क्लाइंट को डाउनलोड करें पर्टिकुलर एक कंप्यूटर जिस विंडोज मशीन को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस विंडोज मशीन पे आपको वीट वाइज एस एस एच जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा और देन आप किसी भी कंप्यूटर को आ, किसी भी विंडोज कंप्यूटर को आप एस एस एच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जिस मशीन पे वीट वाइज एस एस एच इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर रहेगी ओके अगर आप टेलनेट से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेलनेट कमांड का भी यूज कर सकते हैं और एक पुट्टी एप्लीकेशन होती है उसका भी हम यूज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप एस से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पुट्टी सॉफ्टवेयर
किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं एस कनेक्शन के थ्रू ओके सो अब मैं आपको बताता हूँ ये तो रहा डिफरेंस है कि या टेलनेट और एस में क्या अंतर है क्या सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी बस एक थी दोस्तों कि ये दोनों प्रोटोकॉल जो है रिमोटली एक्सेस करने के लिए किसी भी कंप्यूटर को यूज किया जाता है ओके जहाँ टेलनेट डिक्रिप्ट है डिक्रिप्ट मोड में कम्युनिकेशन अलाउ करता है वहीं एस जो है इनक्रिप्ट मोड में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है जहाँ पोर्ट नंबर 22 पे आपका टेलनेट काम करता है वहीं एस जो है 22 पोर्ट नंबर पे काम करता है यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की गई कि टेलनेट जो है विंडोज़ में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है बस आपको एप विज डॉट सी पी कमांड से उसको क्या करना होगा इनेबल करना पड़ेगा टेलनेट क्लाइंट एंड टेलनेट सर्वर को वहीं एस जो है नॉन विंडोज मशीन जैसे लिनिक्स यूनिक्स काली लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें भी पहले से एस uh, फाइल होती है कॉन्फिग्रेशन फाइल उसको आप जस्ट कॉन्फिगर करें एस एस करें और देन आप एस से किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर लिनक्स यूनिक्स या काले लिनक्स जैसे सर्वर को ओके okay? या फिर अगर विंडोज में विंडोज मशीन को अगर आप टेलनेट के सॉरी एस एस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वीट वाइज एस एस एच आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा तो आज हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे आप टेलनेट से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे और एस से कैसे किसी किसी भी विंडोज कंप्यूटर को हम एक्सेस करेंगे ओके सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा लैपटॉप है ओके और यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊँ एन सी पी ए डॉट सी पी एल यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि वी एम नेट वन ओके वी एम नेट वन जो है इसके अगर हम आईपी एड्रेस को देखें तो हमारे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो है वन नाइन्टी राइट ओके सो ये हमारे कंप्यूटर का आई एड्रेस है इस कंप्यूटर के थ्रू मैं VM में जो हमारे विंडोज 7 चल रहे हैं इस विंडोज 7 मशीन को मैं एज ए टारगेट कंप्यूटर के रूप में यूज करूंगा और इस मशीन को मैं टेलनेट और एस के थ्रू एक्सेस करूंगा ठीक है